వచ్చే నెల ముప్పై ఒకటిని ఆవిష్కరించనున్న ప్రధాని మోదీ ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ భారీ విగ్రహం పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి గుజరాత్ లోని నర్మదా సరోవరం సమీపంలో దీనిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఐక్యతా విగ్రహం పేరుతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మానసుపుత్రిక అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన విగ్రహాన్ని మోదీ ఆవిష్కరించనుండటంతో మిగిలిన పనుల్ని చకచకా చేస్తున్నారు వందల మంది భారత చైనా కార్మికులు విగ్రహ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు ఉక్కుతో నిర్మిస్తున్న ఈ విగ్రహానికి ప్రస్తుతం కాంస్య ఫలకం తాపడం చేస్తున్నారు పటేల్ విగ్రహ నిర్మాణం పూర్తయితే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహం ఇదే అవుతుంది చైనాలోని స్ప్రింగ్ టెంపుల్లో ఉన్న నూట యాభై మూడు మీటర్ల బుద్ధుని విగ్రహమే ఇంతవరకు ప్రపంచంలో అతిపెద్దది కాగా ఆ రికార్డును పటేల్ విగ్రహం చెరిపేయనుంది న్యూయార్క్ లోని స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ప్రస్తుతం ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం సర్దార్ విగ్రహం కూడా పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకుల్ని ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు మరింత ఎత్తుగా శివాజీ విగ్రహం సర్దార్ విగ్రహాన్ని మించేలా ముంబై సముద్ర తీరంలో ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహం నెలకొల్పేందుకు పనులు ప్రారంభమయ్యాయి ఖడ్గం పట్టుకుని గుర్రంపై కూర్చున్నట్టుగా శివాజీ విగ్రహాన్ని రూపకల్పన చేయనున్నారు సముద్రంలో రెండు కిలోమీటర్ల మేర మట్టి నింపి దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు అక్కడ మ్యూజియం పార్క్ హెలిప్యాడ్లను నిర్మిస్తారు ఆరు వేల ఐదు వందల తొంభై కోట్ల వ్యయంతో పటేల్ శివాజీ భారీ విగ్రహాలు నిర్మిస్తుండడంపై రాజకీయ దుమారము రేగుతోంది జవహర్లాల్ నెహ్రూ కారణంగా సర్దార్ పటేల్కు చరిత్రలో తగిన ప్రాధాన్యం లభించడం లేదంటూ ప్రధాని మోదీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పదే పదే విమర్శలు చేసేవారు దాన్ని సరిదిద్దడానికి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టును చేపట్టినట్లు చెప్పేవారు మరాఠా ఓటర్లను ఆకర్షించడానికే శివాజీ విగ్రహం ఏర్పాటుపై దృష్టి పెట్టారన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి శివాజీ విగ్రహ నిర్మాణాన్ని తాము జీవనభృతి పొందుతున్న కారణంపై దాదాపు ఎనభై మంది మత్స్యకారులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు